这样，晨晨姐不会发现的。你不是一直想在这房间里刺激刺激吗？怎么，害怕了？你又不是不知道，他可凶了。放心，他妈死了，这两天回不来。<笑>江女士，您的胃癌已经晚期了吗？病情恶化的比我想的还要快，还有治的必要吗？你是谁？为什么有我家密码？双双姐，你在家呀？我不在家还能在哪儿？啊，我是陆总的新秘书周云。陆总他喝多了，我送他回来。知道了，你回去吧。呃，你来，你在。要不，你今晚在这儿过夜。呃，珊珊姐，你误会了，陆陆总他喝醉了，我先走了。孟明飞。让着他点儿啊！喂，小陈生，你有没有听我说话？明飞，你什么时候回来？哎呦，我不是说了我在出差吗？你要觉得无聊，你自己找点事做，学学钢琴、画画、插花，干什么不行？你再不回家。就娶不到我了。陆总，晚饭准备好了吗？嗯，你那边为什么有女人的声音？陆总，晚饭准备好了吗？嗯，你那边为什么有女人的声音？啊，我现在还在展会呢。杨秘书生病了，我让周秘过来陪我。是吗？杨秘书生什么病了？哎，你不要一天疑神疑鬼的好不好？行了，不说了，太忙。你个小妖精，差点把我害惨。陆总，想怎么惩罚我呀？看我怎么收拾你！<笑>江小姐，你找我？听陆总说你生病了，所以出差没带你。哦，最近我赶放卡的。集团那边有什么动静吗？最近忙着和富士集团接洽，听说那边的总裁来这边了。富士，傅景之。副总，陆氏集团有位姓杨的秘书过来，想跟你商讨一下合作的事。就算是陆明飞不来，陆氏集团不还有一位蒋小姐？什么时候轮到一位秘书说话？据说是蒋小姐最近身体不太好，已经不参与打理陆氏集团了。帮我背辆车。你要去哪儿？见过。
声啊，也太不够意思了吧！南海是怎么也不先跟我打声招呼啊？嗯，我不在海市。那就奇怪了，我刚才看见陆明飞跟一个女的进你们的海景别墅了。这大晚上孤男寡女的。什么？难道你跟他分手了？你快说、啊，是不是跟星露那废物分手了？没，他，他最近在那边出差，那个就是他的助理。莎莎，你可别说当兄弟，我没提醒你啊。现在这些小姑娘心眼可多了。这废物虽然不顶事儿，但是现在有了点钱，那保不齐就……莫非他，他不是废物？莎莎，加上。傅大哥。我想出去，回乡。就算我在这治疗，也不会有效果的。没必要在这浪费时间。那就输完这瓶药。嗯、傅大哥，谢谢你，就送到这儿吧。这段时间我都会在越城，每周定期接你去复查。那，那太麻烦你了。陆明飞的事儿，我已经听锦言跟我说过了。这段时间你有什么需要帮助的，及时给我打电话。明飞，你回来了。好你个蒋长生，我才几天没回家，你就和别的男人偷情是吧？你什么意思？我说你贱。放开我！啊！彻夜不归，和别的男人开房去了吧？陆明飞，彻夜不归的到底是谁呀、啊？别以为我不知道你和周云私下里干的那些事儿。我，我不想听你辩解。你瘦了好多。你这疼我了。生生，我会和你结婚的，但你也安分点，和别的男人保持距离啊。我累了，结婚的事儿以后再说吧。谁告诉你的？他刚才打来电话，告诉我下个月初三去参加婚礼。我，我还没答应跟他结婚。你一直不都是在盼着这一天吗？他现在事业有成，也算是。你苦尽甘来了，妈，我可能。没有机会了，不准叫我妈！蒋生生，你和你爸都是害人精，我的一生都被你们毁了，你没有资格做我的女儿。蒋女士，如果我结婚。会来看我吗？不去。你好，请问是蒋双双女士吗？你是？是这样，你的母亲谢苗昨天去世了，我来请您认领尸体。陆总，蒋小姐的母亲去世了，葬礼你要不要参加？我就死了一个精神病嘛，有什么好去的？你帮她打理一下就行了。好吧，我去办。那您有什么话要让我带给蒋小姐吗？不用，你早点帮她处理好，我们就能早点谈成和扶持集团签约的事情
。神经姐不会发现的。你不是一直想在这房间里刺激刺激，怎么害怕了？你又不是不知道，他可凶了。放心，他妈死了，这两天回不来。洗车。不好意思，我来晚了。刚刚去做了一个美容，我觉得你也有必要去一下，毕竟人老珠黄会没人要的。你直说吧，找我什么事儿？生生姐，我就是想告诉你，我和明飞是真心相爱的，希望你能成全我们。真心相爱，这种话你就没必要在我面前说。你心里打的什么算盘？别以为我不知道。那我就直说了，一个变了心的男人，就算你强占也没有意思，不如让给我。已经开始明抢了是吗？蒋胜胜，以你现在的能力，完全可以换一个新的生活，没有必要趟这个螳螂泥。说得好，就算陆明飞是他烂人，我又凭什么要让给你？因为。我怀孕了，你怀孕了，没错，这是你想要却永远做不到的，因为你再也没有生育能力了吧？你听谁说的？我表姐是妇婴医院的护士，那天你去医院就是她接待。我还真是想看你。就算你不主动退出，等我告诉明飞我怀孕的事儿，你猜他会怎么选择？或许周云说的对，变心的男人，就算强留在身边，痛苦的终究是自己。再见，陆明飞。我们和富士集团的合作迟迟没有进展，为什么？蒋春生干什么吃的？蒋小姐身体最近不怎么好，不就是一个感冒吗？这么久还没好，我看的就是故意的。要不我帮你挑些礼物给蒋小姐送过去吧？不用，她以为随便发发脾气我就会迁就她，谁谅她几天？人找没找到？别墅没有人，蒋小姐常去的地方都找遍了，都没有找到。电话不接，短信不回，她搞什么鬼？今天拍婚纱照，新娘不见了。对，对不起，周总，我马上派人接着去找。去，赶紧去，找不着你也别回来。哎，好。敲了，这家的疯女人已经死了，她家没影儿。这家的女儿最近回来过吗？没有。谢谢。蒋生生，你到底去哪？嗯、我以前特别向往万家灯火里那种一盏是为我留的，后来有了，但我回家的人却不在了。生生，好冷清啊！你每天都是这么熬过来的吗？谁？陆总，是我。你来干什么？已经查到蒋小姐的消息了。一周前，蒋小姐买了张飞往海市的机票。我已经查过了，没有登记记录，没登记，那他去哪儿了？恰巧有条新闻说，有位姓蒋的女士
，在去往机场的路上发生了车祸。不，不会的，只是性质一样，又不是一个人。陆副总，啊，你想说什么？你是不是也想说，是巧合，对不对？死者的名字叫蒋生生，二十七岁，还胡说。停车场，让我赶快确定尸体。自以为我有能力忘记，却不知道从什么时候，他的一切就深深的印在了我的脑海里。陆总，现在时间行程安排太紧了，如果你现在赶回去的话，就来不及参加晚上的会议了。我不是说了是周不接外务的吗？怎么搞的？呃，是周秘书安排的，要不然我现在取消。怎么了吗？熬个鸡汤把锅都砸了，说他两句还开始哭哭啼啼的。他是哪家的大小姐？他不会弄就算了，请个保姆来也一样啊。那怎么行？连个厨房都下不了，以后怎么照顾你？你说说你呢？好歹也换个比蒋生生强一点的女朋友，好不好？这个世界上不会再有蒋生生了，再也没有了。宝贝儿，在这儿。哎，你真打算让我嫁给他呀？我爱的人是你，我可不想跟别人结婚。哎，我们的计划就差那么临门一脚了。如果你跟他结了婚，那我们岂不是有享受不尽的荣华富贵？如果有一天他玩腻了，甩了你，那我们岂不是前功尽弃了？陆宁飞他妈的做梦都想要儿子，等我肚子大一点儿，我就告诉他我怀孕了，这样他不想。今天这个孩子必须给我打掉。这孩子已经挺大了，你现在强行打掉的话，对大人也有危险。要不我们再好好考虑考虑。宁飞，这可是你的亲生骨肉，能不能不要打掉他？如果你不喜欢，我自己生下来我就带走他。你放心，我一定不会让他出现在你的面前。那怎么行？陆家的孩子怎么能不认祖归宗呢？怎么？你的意思是要娶她进门？妈，让周云进陆家的门确实是有些勉强，但是毕竟孩子重要。那也行，毕竟他还能生个孩子，也比蒋生生那个不会下蛋的机器强。谢谢妈，别叫妈。你还没进门呢，坐着。谢谢阿姨。这
套房子是小镇中风景最好的了，房价低，还包过户。我来的时候钱包被人偷了，证件还在补办，合同呢我先签了，过户手续之后再办。没问题，还有您排下的那个小店，我也会帮您定制装修。那就麻烦你了。双双，别睡了。素晨，你怎么来了？你呀、啊、你，自从来了小镇之后，也不出门，成天躲在这后面当起甩手掌柜了。现在店里就我一个人打理。毛豆啊，宋玉一真是辛苦了，咱们给他涨工资好不好？得了吧，我今天来可不是跟你讨薪资的。茶馆那边有人点名要见你，见我。简言说你失踪了，让我帮忙找找。想找到你啊，可真不是一件容易事儿。江春生，你知不知道，我都快把海市翻了底朝天了。傅大哥，你知道，我的身体已经不太好了，就想着跟从前的一些人和事告别，换一种方式生活。也好，我尊重你的选择。最近过得怎么样？那我现在过得挺好的。最近有没有按时去医院啊？我开了一些止疼药。胡大哥，有朋自远方来，要不要求财自？从前你说，如果有机会啊，就要买一个小房子，在院子里种满花花草草，平平淡淡的过完这一生。现在。你也算是得偿所愿了吧？算是吧。那你还有没有别的愿望？我希望我死的时候千万别是冬天。为什么？因为冬天荒凉啊。走，那你进去看看。一个人住这么大的房子啊！有时候宋晨会担心我的身体，会过来陪我。不过他大部分时间都在茶馆。也是，有个人陪，总不至于太孤单。啊，对了，傅大哥，你喝点什么？我去给你冲杯咖啡。我不喝咖啡，咖啡因会使钙流失加快，影响消化。啊，你胃不好，我也不建议你喝。不好意思啊，我不太会跟女生聊天，所以我说话可能有些直，有些腻。傅大哥，之前我一直觉得你跟谨言一点也不像，但是现在我觉得倒是挺像的。是吗？哪里像？你们俩都是那种看上去很冷漠，但实际上很温柔体贴的人。哎，不过谨言可没少跟我吐槽，说你对他太过严厉了。那是因为他太调皮，不足够热闹。傅大哥，你应该多笑笑，这样会很讨女孩子喜欢的。那你呢？你喜欢爱笑的人吗？这一大清早你不做早餐，等着我伺候你啊！妈，我叫了阿姨过来，她现在正在做。您稍等一会儿，一会儿就能吃了。你咋这么懒呢？就你这样怎么伺候我儿子？妈，我这是怀着孕呢。明妃怕我辛苦，所以才叫阿姨过来照顾我的。我怀明妃的时候，我还下地干活呢。你好，你吃完早饭啊，把这屋子给我收拾收拾，然后到我房间里去给我按会儿摩啊。知道了。你都不知道那个老太婆有多过分，谁嫁到他们家，真是倒了八辈子血霉了，也不知道当时蒋双双是怎么忍下去的。乖
，我们离成功只差一步之遥了。你呀、啊，再忍忍。我们做这么多，不也都是为了我们的以后吗？我知道，可是我就是生气。哎，别生气。哎，那个老太婆不是最在意她的孙子吗？你这样，如果以后她再欺负你，你就装不舒服。我跟你说啊，我做这些可都是为了你。哎，我当然知道了。等我们以后有钱了，我一定不会亏待你的。要记得按时吃，时间不早了，我该走了。顾大哥，怎么了？嗯，现在外面天都黑了，镇上唯一一家酒店正在装修，没有客房。你看，要是你不介意的话，可以住在我这次卧。好吧。蒋生生，你什么情况？留了个大帅哥在家里过夜，你少胡思乱想。我们俩不是你想的那种关系，孤男寡女共处一室，谁说的准呢？他可是富士集团的总裁，出了名的正人君子。不知道为什么，每次他出现，都让人感觉很安心。我先走了，公司有事情要处理。牛奶和早餐已经帮你热好了，记得吃。嗯，还是热的，看来没走多久。蒋生生，蒋生生，傅锦言，你怎么来了？怎么，我哥能来，我就不能来呀、啊？你们兄弟俩前赴后继的往我这儿跑，怎么，避难来了？还真被你说对了，我们家老爷子啊，最近催着我相亲呢。哎，这不来你这避避难吗？嗯，咱俩关系这么好，你可不许不帮我。你哥昨天刚来，今天你就来了，怎么？想我了就直说，干嘛搞这些歪歪呀？还不是因为你不讲究，每次走的时候都不说一声，找你都找不到。行行行，我允许你住在这儿，不过啊，房租全免，水电得交，还有吃喝自己解决。没问题，就这么说定了啊。给我订一张最早的机票。云飞，你要去哪儿啊？有一个单子需要我去接洽一下。你带我一起去吧。你也不是想生生，你去了能干什么呀？你的任务就是在家好好把我孙子给我生下来。好了，工作上的事有杨幂帮我，你呢，就在家安心养胎。我走了吗？行了，还看什么呀？人都走了，我要喝乌鸡汤，你去给我炖一下。哎呀啊！怎么了？千万小心我孙子啊！疼，一动就疼。你说你，你能干什么呀？你除了能生孩子，别的一无是处。妈，今天阿姨休息。您要是想喝汤，您就得自己做。哦，对了，我想喝鱼汤。医生说，鱼汤对宝宝好。新闻上说，陆氏集团股票出现了三连涨停态势，有望成为行业内龙头企业。陆明飞运气真好，创业全靠你。他现在倒坐享其成了，我就不一样了。运气不好，看男人的眼光也不行。你觉得没在，我们富士切断了所有跟陆明飞的合作往来，他以后的路啊，没那么好走了。哎，听说你最近新开了一个互联网公司，要是给你推荐一些客户，我想你应该不会拒绝吧？哎，那不一定。我们富士只喜欢优质的合作伙伴，陆氏的合作伙伴没有不优质的。啊，不愧是你，那就这么说定了。董事长。
贾生生小姐找到了，太好了！她在哪儿？就在海市，赶快派车去海市。是。怪不得你喜欢窝在这个小房间里面，还真的挺惬意的啊！自从离开朱明飞那混蛋，我感觉你开心多了，是吗？生生，你恨他吗？会些，总提他干嘛？好，好，好，我不提他了。呃，生生，你知道你母亲的事情吗？我妈，她就是一个被男人欺骗了感情的可怜女人罢了。我到现在，连我亲爸是谁都不知道。呃，不是生生，就是我的意思是，这个世界上，你可能还有其他亲人。其他亲人。你是说那个抛弃了我跟我妈的坏男人？不是，呃，生生，过几天我带你去见一个人吧。什么人？你不会找到我亲爸了吧？你到底要带我见什么人？进去你就知道了。走，二位里边请。哎呀，蒋老，人我给你带来了。生生，是你吗？嗯、呃，我是。您是？这位就是南城第一家族的家长，蒋老先生。南城第一家族，那不是比你们富家？生生啊，你母亲蒋苗是我的亲生女儿啊，我是你的外公啊。您是不是搞错了？我母亲她只是一个普通人，不是什么大家闺秀。没有搞错。我找了你们母女二十几年呐、啊，可惜呀、啊，当我知道你们的下落，你母亲已经不在了。这到底是怎么回事？当年都怪我太好面子，你母亲未婚先孕，我觉得我们蒋家丢不起这个人，就逼着你母亲把孩子打掉。可你母亲是个犟脾气呀、啊，直接和那个男人私奔了。怪不得我妈说，是我和那个男人毁了她一辈子。自从你母亲离开了南城，就彻底和蒋家失去了联系。从那以后，我就再也找不到你们母女了。这一找，就是二十几年呐。真是难为你了。你母亲她走的时候，有没有留下什么话呀？没有。这二十多年，我妈过得并不快乐。也许，死亡对她来说，才是一种解脱。死者已逝，就让她在九泉之下安息吧。生生，我希望你跟外公回到南城。认祖归宗，我，我何德何能啊？有朝一日将然成为了南城第一家族蒋家的掌上明珠。生生啊，我知道这些事情对你来说很突然，咱们慢慢来。外公不会左右你的生活，你想怎样，外公都尊重你。只是，只是什么？外公老了，我希望你有时间多来看看外公。哪怕陪我吃顿饭也好啊。嗯，没问题，我会常来看你。哎呀，那太好了！赶快去备一桌酒席，我要庆祝我找到外孙女。蒋老，不必麻烦了，我早就安排好了。嗯，还是你小子有心呐。这挺好吃。生生，你怎么了？没事，吐血了，生生，跟我去医院。姐，老爷年纪大了，受不起这些。你的病又重了，父亲，我剩下的日子不多了，别难过，我们迟早道别。
还有个心愿，你能不能帮我？你说吧。我要给自己过去的半年一个交代。到底是怎么回事？出了这么大的负面新闻，你们公关部是干什么吃的？为什么没有第一时间找到新闻发酵源并删除？知不知道公司的股票在这一天跌了多少？今天的媒体就跟商量好了似的，同时发文，而且没有一家跟我们打招呼，就是我们想压下来，也不知道钱花哪儿了。好，对手太强大又先发制人，我不怪你们，但是你们的解决方案呢？老板，我认为吧，咱们首先要做到的就是撇清您的这个生活作风问题。咱们发个声明，就说您跟蒋生生早就和平分手了。还有呢，就是适当的转移目光视线，就说有人恶意的栽赃陷害。只不过吧，只不过什么？可能周秘书得收些费衣了。不用管，怎么办？是。姚秘书，你去查询这些新闻的来源，我都要看看是谁在背后搞鬼。明白。小张，小张，你快来看！陆明飞的桃色事件已经登上了娱乐头版头条。哎呀，我估计他现在正恼怒着呢。傅小少爷好本事，怎么做到的？无非就是名下的几家大杂志社啊，再加上我的网络资源，添油加醋那么一说就啊。<笑>不过陆明飞这一招断鼻子包可真是让我大开眼界啊，竟然直接就把周云抛出来了。哎呀，现在你看清楚他的嘴脸了吗？还好你当初没加入他。我现在倒是更想知道周云是什么心情。明飞。公司新发的声明是什么意思呀？现在网上都说我插足你和蒋双双的感情，是我才导致你们感情破裂的。你快管管他们呀！他们说的也不是全错，不是吗？但是，我知道，我知道我夺人所爱是我不对，但，但但孩子是无辜的呀！你总不希望孩子以后被人戳着脊梁骨骂吧？行了，我们结婚的事，我会找到合适的就给散出去。就这样，我累了。我，这不是吧？陆明飞脑子要门挤了。怎么了？最新消息，陆明飞将在下个月初订婚，新娘疑似公司秘书。他还真准备娶周云那个草包回家呀？人家兔子争气呗。这对渣男贱女，绝对不可能。他终于肯结婚了，可惜新人生旧人。顾总，这是这次婚礼宴请的名单，请您过目。富士集团的两位总裁，我们需不需要换点过去？发吧，万一人家愿意来呢？还有件事，这次婚礼的场地，周小姐还是不太满意，但是我们没有时间换了。不用管她，事儿多了。哎，对了，上次让你查那个新闻员的事查的怎么样？查到了。嗯，新闻员是一段视频，好像是从蒋小姐的电子设备里流出来的。生生出事的时候，浑身上下只有一个手机，你不觉得奇怪？我觉得是有人趁乱顺走了贾小姐的行李，发现了里边的笔记本或是手机里的视频，把它卖给了媒体。行了，我知道了，去忙吧。他明明已经死了，我到底在期待什么？你干嘛呢？又关注股市了？陆氏的股票跌了，他们肯定会动用资金再提股价，最大限度的降低抛压。我手里面还有一些股份，如果要是再造点声势，让更多的人抛出去，他们应该损失不少
。你怎么知道他们动次进七股呢？我远比陆明飞更了解他们公司。陆氏是你一手操办到现在的，现在又要亲手毁了他，你不难过吗？我并不想毁了他，只是不想让别人得到属于我的那部分。谁来解释一下今天的股市动荡到底是怎么回事？陆总，这肯定是有人故意操盘，而且对方非常了解我们的应对方式。出了这么大的事一点蛛丝马迹都没有吗？蛛丝马迹倒是查到了一些，但又觉得不太可能。怎么不太可能？首先，我们查到是富士集团手下的一家公司在背后推波助澜，但如果是富士集团想针对我们的话，我们的损失会比现在大得多。其次呢，比我们更了解公司的人，除了您，就只剩下蒋总了。这更不可能，别说他不在了，他又再也不可能做出这样的事。啊！着凉了，谢谢。比这点脸，怎么那么金贵啊？一下午就刷到我儿子二十多万，我家就是有个金山银山也被你败光了呀！现在胎教、护理哪个不用花钱呀、啊？再说了，我给孩子用的都是最好的，你也不希望委屈了您的亲孙子吧？你。明飞，你来的正好，赶快把他所有的卡都给我停了。明飞，这护理钱是必须花的，这样才能生出健康的宝宝。哎，够了，没有一天安生。你们吵吧，我走。明飞，明飞，明飞，你看你，都是你干的好事儿，我真是瞎了眼了，把你娶进门，你连蒋生生一半都不如。你现在后悔，也晚了。你，我真是造孽呀！姐，咱们刚刚烧焦的味道，要不咱们还是点外卖吧？那可不行，外卖多没有营养啊！你放心，我这次做的绝对比昨天的好。傅大哥，你来了。你吃饭吗？傅谨言，哥，你来正好。那个，快教我一下，那排骨怎么剁来着？傅谨言，你怎么敢的？就你这个主意，还想给生生做饭？你是嫌他活得不够安稳吗？哎呀，所以嘛，我选择退位让钱。生生，这是我哥亲手为你做的，快尝尝。怎么样？嗯，味道不错。那就好。哎，我哥这是怕我胖，给你吃，给你吃。其实我已经吃的挺饱的。是不是不舒服啊？没有，你们先吃，我饱了，再上楼休息了
。这是我闺蜜宋婵，这是我好哥们，富家小少爷。你好。啊、哦，你好。你今天怎么有空过来？店里不忙。忙呀，那最近雇了两个员工，我还能休息一阵。咱们什么时候有钱雇员工了？不知道吧？上次来找你那位先生啊，包下咱们家店近半年来所有的业绩，咱们家现在啊成了网红打卡店了。傅大哥，出手阔绰，像我哥的手笔。我看呀，他怕是喜欢你吧？你你别乱说，我们就是朋友。小姐姐慢走啊，有空常来玩。小付先生，我猜你是不是也喜欢我们家生生啊？嗨<笑>，我跟他就是朋友，真的。行，你们就做嘴硬吧，走了。嗯，拜拜。行了，傅大哥，你怎么在这儿？今天外面下大雨，救护车过不去，简给我打的电话。哥，费用我都缴完了。生生，喝点热水吧。傅大哥，我不想入院。不行，必须入院。可这就是一场没有意义的治疗。生命本身就是意义，你必须给我活下去。可你没资格左右我的活法。生生，你不应该对我大哥那样。你知不知道，自从得知你病了，他有多难过？我从来都没有看他这么颓废过呀。季言，我的病不会好了，你们也不该对我这么好。你要知道，人与人之间感情越深，羁绊越深，分开的时候。有想过，如果是本来就无法割舍的感情呢？在你不知道的地方，有人爱了你许多年呢。那你没办法，这才住了几天呢，又出来了。我有赵子龙七进七出，仅有你蒋生生进进出出。赵子龙没死在长坂坡，我也不想死在医院里。小德乐，你想死在自己的小窝里面，死则其所。天气还是很冷，你就不能多穿一些吗？傅大哥，你怎么来了？我还以为你生我的气不会来了呢。我最近在国外出差，刚下飞机就赶过来了。那，还给你带了礼物，进去吧，别着凉。好。哥，你回来了。嚯，买什么呀，大包小包的。补品。哎呦，我说你也太不懂女孩心思了吧？哪有女生会喜欢这些呀？生生，这些啊都是我从国外给你带回来的，对你身体有帮助。那、啊、这个呢是提高维生素的，呃，这个是
补钙的。嗯、呃，这个是，怎么了？没什么，就是觉得我好像误会你了。对了，上次的事情是我不好，对不起。没什么，哎呀，都过去了。我呢，只希望你健健康康的，比什么都重要。这情节哪来的？看什么看呢？人家要结婚了，跟你们没关系。姐，看什么看呢？人家要结婚了，跟你们没关系。姐。哎呀，行了行了，我知道你不甘心，但是这次，陆明飞只邀请了我跟我哥，我倒是想带你去，可是没名义啊。你有未婚妻的身份吗？啊，这不好吧？没什么不好的，真假不重要，重要的是以南城蒋家千金的身份，还有富氏集团未来老板娘的身份。这陆明飞呀，回趟肝肠去吧。副总，小副总，酒店已经准备好了，请上车。蒋小姐，我是蒋老先生派来接您的，您有任何事情都可以吩咐我们。呃，另外，蒋老先生说想尽快见到。可是，我这边还有两个朋友。我们一起去吧，正好。我也想看看这位蒋老先生。好，这边请。生生，你干嘛呢？我在想，要以什么样的姿态去参加陆明飞的婚礼？你们不论以什么样的姿态参加婚礼，对他们来讲都是致命打击。这场婚礼啊，一定非常有意思。陆总，殡仪馆那边打来好几次电话问，问蒋小姐的骨灰什么时候是去啊？暂时先存放在那儿吧。对了，婚礼的坐席安排怎么样了？嗯，都安排好了。副总会带着他的未婚妻出席婚礼。也算是给足面子了，副总还是小副总？副总，傅锦之啊。按说傅几言天性爱玩，带个女伴也算正常。他傅锦之出了名的不近女色，居然也有未婚妻了。是，原本外界说傅总单身这么久，是因为心有所属。但是无奈对方名花有主，现在看来完全不是那么回事能让傅锦之认为大公子折腰，他的未婚妻来头不小吧？听说是南城蒋家的大小姐，蒋老爷子的外孙女。蒋氏和傅氏还真是强强联合。就算他傅锦之再不近女色，这商业联姻的算盘打的也是很好。想必傅总很看重他这个未婚妻。如果我们和他的未婚妻搞好关系的话，我们集团与富士还有蒋氏的合作，应该不成问题。嗯，这些就交给周云去办吧，他是你主人，正合适。好的，陆总，我这就去办。这间就是我给你们订的套房，一会儿我还有个小模特，我就不分你们了。什么？就一间房了？不是，我跟你哥住一间。放心吧，我哥出了名的清情寡欲，跟和尚似的。再说了，就你这飞机场，我看了我都不心动。说什么呢？我是怕你哥介意，谁不知道你哥身边连个女秘书都没有？你放心，你例外。行了，我不陪你们了啊，哥，我走了。好。
真不知道姐是怎么想的，居然真的给我们指定了一张床。别又忘记客房爆满。再说了，大家都知道你是我未婚妻，只能够公主一事了。嗯、呃，好吧。但是这个套房就一张床，我们总不能挤在一起住吧？我睡沙发。我睡沙发。你睡床，我睡沙发。好。这座城市还是和印象中一样久了。喝奶吧。叔叔，我我是怕你着凉，所以才。我先去开门了。好。付大哥，这家甜品挺好吃的，你尝尝。你很怕我吗？没有，只是付大哥，你平时工作太忙了，我怕打扰到你，才。最近一家子公司忙着上市，等我忙过这段时间，我们一起出国吧。嗯？什么？我说，等婚礼结束之后，我们出国吧。付大哥，这是什么意思啊？没事，随便问问。今天景阳应该不会再来找你了。早点休息吧，如果哪里不舒服的话，随时叫我。小文少，快起来，快起来，大西门，快起来！哎，什么事儿啊？天塌下来了。陆明飞的未婚妻，别人跑酒店去了。陆明飞那小子现在满脑袋绿光。你怎么知道的？昨儿我跟小毛就亲眼看见的，叫叫什么周云对吧？周云跟那个男的一起泡温泉，还抱一起啃。看来昨晚看到的是真的。看来啊，陆明飞跟我一样，都是眼瞎心盲的人。来，带我的。那个不用，我不冷。你们好不容易来越城一次，说好了带你们好好逛逛。你们不用担心我，我身体挺好的。带我哥的吧，啊！我可怕了，我的我自己带。那、呃、谢谢哥。天气冷，别着凉。看那张脸，整天跟谁欠上二五八万似的。你可得了吧你，就你，一看就是个花花公子。人家小姑娘都喜欢付大哥这种成熟稳重的。哥，嗯、你刚才跟他们说什么了？我说我有未婚妻了。你好，是蒋小姐吗？嗯、呃，您是？我是蒋老先生的秘书，我姓张。哦，我想起来了，您找我是有什么事吗？是这样的，蒋老先生想请几位啊一起吃个饭，不知道几位方不方便？嗯，方便。啊，那这边请。
，生生啊，你看看你还有什么喜欢的东西，比如说包包、衣服、首饰，你喜欢什么你就跟外公说，外公派人给你送过去。大哥，我只是在这暂留一阵子，用不了这么多东西，还是别送我了。那怎么行啊？我蒋中国的孙女不能再受一点委屈了。这点东西算什么？等你回到了南城，外公还有更好的东西要送给你。谢谢外公。这小子是你的未婚夫啊？怎么样？对你好不好？啊，挺好的。你小子有眼光啊！你们打算什么时候结婚呢？贾老。我和生生的婚期啊还没定呢，老爷子，这小年轻刚在一起，您操心太早了。<笑>是啊，你们年轻人的事情啊，你们自己商量着来。不过啊，也要抓紧时间呐，外公一把年纪了，还等着抱重孙子呢。<笑>